サイコパスのうわーやばいてだるいて皆さん生きてきて一度はサイコパスと言われたことあるんじゃないでしょうかまたは誰かのことをサイコパスと思ったことがあるんじゃないでしょうかどうもさとみです今回なんですけどもお絵かきをするだけでサイコパスかどうかがわかるっていうまあ、このテストアプリみたいなのをやっていこうと思います最近ねまあ、サイコパスってよくコメントで言われるんですよなんかその怖い心理ゲームみたいなのをやって当てすぎてさとみくんサイコパスなんじゃねみたいな感じ言われるんでちょ今回はサイコパス診断自分がどれだけサイコパスなのかちょっとやっていこうかなとみんなもねもしかしたらサイコパスの一面眠ってると思うから一緒になって見てほしいねこれはね<笑>あ待って待って待って80問ある80問長いわサイコパス診断するの長いって車椅子遊び方お題を選んで直感で絵を描こうおまけに何か描き足してくださいなるほどなそういう感じな了解了解了解いくかえー、問題1あなたは車椅子の少年に誕生日プレゼントをあげました何をあげましたかあ待って俺これ何をあげましたかあーなるほどねプレゼントを描けばいいんだこれ俺ね知ってるよ<笑>知ってるよこれごめんねあのー、みんな考えてねでもネタバレするとこれは多分だけど車椅子の少年にあげるからなんかその足を使うスポーツだサッカーボールだったりまあだからチャリだったりねこれチャリね、まあ、チャリだったりっていうのをあげるともう悲しいじゃんそんな悲しいでしかないじゃんだからなんかこう手だけで遊べるゲーム機とかねスイッチみたいなやつをあげると喜ぶっていう感じなんですよなんで回答します正常な人の答え足を使わないものいやそうやんねだから結果を見るサイコパスはサッカーボールなど足を使うものを描きます彼らは人がどうすれば苦しむかを熟知しています足の不自由な少年にあえて足を使うものをプレゼントするのですというわけで僕の絵は<笑>す,すごいここだけ見たらサイコパスハッピーセットみたいになってる問題2あなたの友人にギロチンが襲いかかりましたそれは友人のどこを襲いましたかえ知らないんだけどねえあの答える前からちょっとインクここに塗布すんのやめてなんかついてんのよここにちょっとでもギロチンで言うとまあ、やっぱ首じゃんでもうーんいやーこれむずいな友達っていうのがミッキムラと思うんだよまあ殺すか首にやってでもまあどこか体の一部分こういうねまあ、どこでもいいけど一部分に落としてまあ生かすかね友達だからいやでもこれどこにどこを襲いましたかこことかでもいいのかな友人に当たんないレベルいやでも俺はこれは直感を信じてうーんうーんうーんまあこの辺とかにしとくこ,この辺とかにねギリギリ当たんないとかこれいいのか分かんないけどでサイコパスの答えはちょっとなんだよ多分これどっかちょっとだけえサイコパスの答えこうなんじゃねもしかしてだってさ1回とは書いてないからさ何回もやんじゃないもしかしてえいくよ回答見るよせーのはいあー正常な人首胴体などえでもさ友達っていうことを加味した時に首は死んじゃうからかわいそうだなと俺は思ったよ待って俺これサイコパスやばい怖い怖いいくよせーのはいえーまあまあでもこれはさいやダメだななんか何個も書いちゃうのはねなんかよろしくない1個にしたいね俺多分これ1個だったらサイコパスの答えだったわあのー、最終的に人のなんか外友達だからまあ当たんないところで見るのかなっていうのをしたけど問題はまあどこって書いてあったから、まあ、多分これ体のどっかじゃないとダメなんだろうね俺はでもこの選択肢だっただったらでもサイコパスなのこれは友達したらって死んじゃうじゃん首だったら胴体とかも死んじゃうからさ死なないところを選んだんだけどこの優しさがサイコパスってことなのえちょっとだるいんだけど即死につながらないような部位を思い浮かべます<笑>浮かべたけど方向が違うのよこれはちょっと言い訳出して<笑>方向が完全に違うじゃあここであなたの絵見ていきましょうじゃんもう,もうすごいサイコパス<笑>問題3お化けに何か足してくだ雑なんだよ問題がなんだよ何か足してくださいって
雑すぎんかだってこうやってさ破壊構成みたいなこともできるんでしょこうやってブーみたいなこうやってねゴゴゴゴゴゴ集中戦も書いちゃってあいいじゃん漫画のワンシーンみたい強そう怒らせるお化け怒らしとこう何かだからね何でもいいんでしょえこうやって待ってこれでさ何したらああー分かったサイコパスの答え分かったわうんあの人間の姿を描くんだこうやって取りつかれてますよみたいなねこれがサイコパスの答えでも俺の書いた答えはこのブルーアイズホワイトドラゴンのブレスねこれ小学校の時にこれ落書きして遊んでたからじゃあ回答見るよいくよせーのじゃんいやいやなるか嘘つけお前の主観やろこれ作ったやつの正常な人アクセサリー書かんやろむしろお化けにちなんだお前 TPO にあったものを書くわ何お化けにアクセサリーってじゃあ結果見るよいきよせーのはい<笑>あこれが答えかと思ったねえあの BGM 続けて流すのやめななこれが答えだと思っちゃう子もいるからこれ誰か助けて急にうまくなったねーって<笑>絵柄変わった君みたいな<笑>あれ僕の描いた絵こんな綺麗だったかなってこれあのー、他の描いた人の絵って錯覚したら全国レベルの画家のその絵力めっちゃ高いなって画力高すぎってなっちゃうからねこれねやべ広告の内容全然書いてこなかったもうさあそしてサイコパスは血を描きます彼らは自分が干渉できないものを恐れるため血を書いて生き物にするのです。いや、わかんないよ、こんな。わかんないけど、まあ、サイコパスではなかったね。いや、わかんない。ある種サイコパスだったかもしんない。あの,<笑>あの、とんでもない落書きしてたからな。俺の絵、何書いたっけ中間見てみようか。かわいいね。なんかね、一周回ってかわいい。うん。で答え見た今だったらこの吐き出してるのが血のりに見えてきたわブレスじゃなくてこれ血を吐き出してるんじゃないかとさあ問題4この人はあなたの好きな人ですこの人を監禁してください監禁してくださいあー部屋とかを書いてっていうことね好きな人か好きな人かその好きな人に対する愛のベクトルがどっちに向いてるかによって変わるなでもこれ俺二面性あるわなんかまあ、こうやってこんな部屋の中でねこうやってもう鎖で<笑>手足を拘束する拘束の仕方うん監禁の仕方まああるよねでこうやってなんかあってねこういうのもあるけどまあなんか普通に家で部屋の中に監禁するパターンもあるいやけど最初に出てきた方を優先するわ最初に出てきたのがこれなんで回答するいきますあー檻を書いて中に入れるあこれが正常な人あ檻なの正常な人って普通の綺麗な部屋を用意するんじゃなくてこれ正常な人俺そっちのルートもあったけどなで結果見てみようかじゃんサイコパスは手をつないで監禁します彼らが信じられるものは自分自身だけよって自分の力で相手をコントロールしようとします相手に自分の価値観を押し付ける人は要注意ですよかったーこれ合ってなくて相手の価値観ねえ相手に自分の価値観を押し付ける人って遠回しに言われてるからねこれねここ正解してたらでここで俺の絵見ていこうかじゃあうんなんかサイコパス予備軍みたいな感じになってるねこれね問題後さばこうとしたら魚がしゃべりだしましたなんと言っていますか大喜利なのよもう大喜利なのよこれはえ俺はねボケていいのボケていいのこれはえー、っとはい問題できましたさあいきまーすさばこうとしたら魚が喋り出しましたなんと言っていますか鮭です<笑>大喜利みたいになっちゃったねこれねおもろいでしょこれは完全にじゃあ回答見ていくぞ回答何でもいいから喋らせるあーまあまあ正常な人だろうねこれおそらくね結果を見る。てんてんてん。サイコパスは喋らせないです。彼らは自分以外をものと考えます。ものは喋らないので何も喋らせません。やばマジかこれは俺発想できなかったわ。サイコパスじゃないんじゃないかな俺。ここまで愉快なお兄さんみたいな回答してるけどね、俺ね。サイコパスじゃない気がしてきたぞ、俺これ。さあ、そして次。この部屋に殺人鬼が来ます。どこに隠れますかだから最初からこのテンテスのやめろ、これ。どこに隠れますかえー、っとえー、っとえあ殺人鬼が来ますか自分が殺人鬼になるの考えちゃった
やばいなんか俺ちょいちょい殺あのちょいちょいサイコパスみたいな思考になるんだよな自分が殺人鬼だと思っちゃうとかねどこに隠れますかでしょ俺はえ殺人鬼っていうのが分かった上で隠れる場所はあのねワンチャンベッドの下とか考えたんだけどベッドの下って見つかった時に逃げれないんだよだから俺だったらここかなうんベッドの下は論外見つかった時に殺されるだけで机の下もバレやすいまあ動けるけどバレるの前提みたいなところあるからそもそも扉の裏に隠れて入ってきた瞬間にぶん殴るもうこれやられる前にやる間違いない回答するじゃあ見てこわベッドの下などベ,ベッドの下正常の人が選んだらさ弱くねベッドの下に隠れようとするやつなんかさその先のこと考えてないよねバレた時のリスクみたいなのベッドの下に行くやつはちょっと考えられてない頭が弱いと思うわ俺で結果見ていこうか<笑>だから BGM つけながら広告流しかもこのえパズルサバイバルの新しい広告が出てるやばい楽しみこの広告めっちゃ好きなんだよこれね3個同じ風に並べると武器が解除されるっていう仕組みなわけおかしいやろそこは絶対にそれ下の紫揃えられたおできたやんすごいえできてるよ今までこれできなかったんだよできなくて食べられてたのゾンビにさあ今回はてにどうすりゃよかったんだよもうどうしたらよかったんだよ今サイコパスのうわーやばいってだるいってサイコパスはドアの裏に隠れます彼らは相手を迎撃しようとしますそこでドアの裏に隠れて有利な立場になろうとしねこれサイコパスとかじゃないからこれは絶対に合理的な考えでしょ相手が殺人鬼って分かっててさ戦わないといけないんだよそりゃね殺人鬼って言ってもさなんかその人間としての能力が強いかどうかって言われたら分かんないじゃんなんかすげえ喧嘩強い人とかだったら、まあ、逃げるに全振りするかもしれないけどなんか狂気を持ってるやつとかなんかそういう類のやつだったら俺は戦うよ絶対にもうムキムキな人とかめちゃめちゃ強い格闘家の人とかだったら俺はちょっと戦わないけどそうじゃない限りやるけどねこっちの方が生き残れる確率高いと思うわ俺完全になんか納得いかねえなほんとピンポイントで当ててしまったなあじゃあ次は、えー、目鼻口耳のどれか一つに何か足してください何か足してくださいもう,もうこうだよもう直感<笑>絶対これはサイコパスじゃないサイコパスおあよかったよかった正常な人やったこれサイコパスだったらどうなんだろう逆にサイコパスだったらそうだなえー、っとーうーんわからんわ<笑>からんあ目を塗りつぶすんだ彼らは誰かに監視されてることに敏感だからですじゃあ,あからさまなんだよなサイコパスならっていう質問の方がじゃあ次逆にサイコパスの答え想像するわ俺いくよあなたは射撃訓練所に来ました最初にどこを狙いますかあのごめんサイコパスっぽいことを言うって言ったんだけど俺ここだわうんいやもしかしたら違うかもしれないこれがサイコパス行為だと思っちゃったんだけど俺は頭だねこういう風になってても絶対に最初は頭を打つと思う俺はじゃあ回答いくよはいあ正常な人のことは頭的の中心あ頭正常なんだサイコパスはなんかどう何肩とかもしかしてあーだよね体をかすめて打つんだあーだ言うてたよね苦しむ姿が好きってさっきもねちょっと特徴を捉えてきたよサイコパスのあよかったでも俺やっぱ戦勝やねんな俺これさあ次は無人島に一つだけ物を持っていくなら何を持っていきますか両手で持っていけるもの限定えー、何を持っていきますか両手で持っていけるまあ無人島に持ってくんだとしたらこれむずいな両手サイズのものでしょうまあリュックサックリュックサックの中にたくさんのもの入ってるっていうのはダメなのスマホとかでしょ多分これ普通の人だったらなんかスマートフォンとかうんまあなんかサバイバルナイフとかいやサイコパスの答えって何なんだろうな自分を信頼してなくてかつうーん人が苦しむのが好きだったらえ何なんだろうサイコパスが持ってくものってうんこれかなこれこれ何かわかるこれうん、これオクトパスねごめんちょっと分かんなかったからボケでしのいだわナイフ食料などあ俺や正常な人
サイコパス何持ってくサイコパスのあああ人を持っていきます彼らは人を物だと考えますそして自分より弱いものを操り自分のために働かせようと考えます<笑>あ怖いなこれめっちゃ怖いやばい鳥肌立ったわこれマジで怖かったこれは人かそうかえこれ問題物って言われてたもんねこれねそうか物って言われて人って答えるやつがサイコパスなのかまあでも俺サイコパスじゃない気がしてきたけどなんかサイコパスレベルで言うと10段階中1は入ってそう<笑> 1はありそうだねはい次さあそして問題中怪我をした軍人の肖像画がありますどこを怪我していますか怪我をしてる人かうーんまあこれ肖像画だもんねなんか俺的にうーんまあでもうーん肩とかこの辺いやイラスト的にねイラスト的にこの辺がなんかちょっとこう薄汚れてた方がこうやって血が滴ってるみたいなちょいちょいこうねうん歴戦の勇者みたいな感じがしていいのかなっていう感じするんだけどどこなんだろうこの場合で言うと俺どうなんだろうね肩、まあ、肩かなじゃあ行こうかじゃあえ目腕足などはい結果見ていこうかサイコパスや心臓や頭などの側死部分と答えます。彼らは肖像画の人物を死んだ人と理解することはできます。そこで死んだことを認識するために致命傷を負わせようとしています。<笑>お前さ、さっきとか、なんかもう、気長なだけ死なないような部分につけるって言ったり、即死の場所につけるって言ったり、0100なんだ、サイコパスって。この考え方が。0100の人間なんだろうな、おそらくこれを見る感じ。じゃあ次、えー、行こうか。主体を3つに切り分けてください。3つに切り分けてください。まあ何も考えないでいくんだったら、こう、こう、頭、ドン、足。これが普通の答え。サイコパスは、多分、頭とドン。で、手。そして、足。ぐらいな感じになるんだと思うよ。多分これはね。いくよ。回答するよ。せーの。はい。頭、上半身が。まあこれ正常やんな。俺も正常なもんだってね。サイコパスは頭を3つに分けますやるかやるかこんな彼らは頭を、えー、破壊させることで死体の特定が遅れることを期待しますええー、恐ろしいそうなんだ頭をぐちゃぐちゃにするんだサイコパスってうわすごいな考え方がちょっと次の問題マジでサイコパス当てるわサイコパスの考えになるいくよなんだ何が来る来いよえー、問題中に何人目を殺した時にあなたは捕まりますかあーうーん考えるわこれむずいな俺的にサイコパスの人の答えって1人目とかって言うと思うんだよねいや知らないけどで自分が殺す捕まるために殺してるからサイコパスみたいなニュアンスなのかそれともまあそもそも捕まらないかのどっちからと思うのでも俺はね100いやじゃあこれ100とかじゃない違うんだよ5回5回があるあのねなんか別にそんなことしようって考えたりもしたことないけど多分俺がするんだったらなんか多分その衝動的に動かないと思うんだよね自分頭めっちゃカッとなってやってしまいましたっていうことが絶対にないから自分がやるとしたらもうものすごい計画を立てると思うんだよだそもそも山の中とかもうそもそもね前提がで山の近くとかでもう俺多分埋めると思うんだよ埋めるか燃やすかでもう背任してしまうと思うんだよね俺はだからもうなんかわかんないけどなんかそんなにね未来が見えない自分がもし捕まってるっていうわかんないよもしあの自分がこれちょっと調子乗ってるだけかも買いかぶってるかもしれないけどまあ勝手なって動くタイプじゃないもし普通に家とかでカットなっちゃったりしたらそれはもう無理だと思うけどそういうこと多分しないと思うからっていうこれねだからサイコパスじゃないんだよ全然そこはちょっとすみませんねじゃあいくよ回答する正常な人の答え1から5人バッテリーの残量があと 10% はいということでね結果見ていきますかじゃんああ<笑>やばいやばいってサイコパスは捕まらないと答えます俺や彼らは自分のミスで捕まると考えません。捕まった時は捕まってあげたと考え。俺やんマジかよサイコパスというかさ、サイコパスの人は、まあそもそも捕まった時は、なんかその捕まりたいから殺したのかなって言ったやん。捕まってあげたんだよ、だから。
でそもそもでも捕まんないよねってもうマジでやめてよもう鳥肌立った今自分だけどサイコパス指数1って言ったけどこれ5ぐらいになったなこれで多分いやちょっと待って待って待ってだるいだるいだるいちょ次の問題いこう次の問題で決めよういくよせーのはい人という字を人間の体で表してくださいあーえっとねあのごめんなんか俺このこれどうなんだろうね俺はよくあるんで人という字は人と人とね人と人が支え合うから人っていう字なんだよって何が言いたいかというと人は一人じゃ生きていけないよっていう説があるんですけど僕はそんなことないと思ってて自分の地面に足をしっかりついて立てるのが人だと思うんですよ僕は。っていうので一人にしたんだけどうーんまあまあこれもちょっとパス見がある答え普通の人は多分こう答えるんだよこっちこっちが普通の人絶対にでもちょっとちょっとこれもね少しサイコパス見あるけどサイコパスは人間を多分大量に並べるこうやってこれがサイコパスの答えファイナルアンサーではいこうか人間が支え合う絵を描くまあやんな普通の人間の回答もわかるなんかやだなこの言い方<笑>普通の人間の気持ち理解できるサイコパスみたいになってるからやだなじゃあいくよ結果見るよせーのはいうわー怖っサイコパスは手足で描きます彼らは人と聞いても生きている人を想像しません描きやすい手足を使うでしょう怖すぎるだろうこれはいや人を使ってってさだってこれ問題がずるい人間の部位を使ってとかだったらこれいくけどなるほどなサイコパス完璧なサイコパスになったらそもそもなんかもう会話できねえんだ理解できねえんだ聞かれてることがじゃあ俺の絵見るうん今さらだけどさ俺って絵下手じゃね最後まで見てくれてありがとう動画投稿の他にも生放送とかやってます通知をね、えー、入れていただくと生放送の通知が来るようになるのでぜひチャンネル登録と通知していってくれよな<笑>あとねツイッターとかもやってるんでねぜひツイッターの方でも仲良くしてくださいじゃまた次回の動画でじゃあなー